Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, mga pangyarihan ka po sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po'y muli makakarinig ng inyong banal na salita. Tulungan po na maging bukas sa aming puso't isipan sa inyong mga sasabihin sa amin ngayong araw na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, na magbibigay ng Ang uh, banal na salita ngayon si Brother Dan Mar na wapo Panginoon ay puspusin niyo po siya ng inyong banal na espiritu. Maraming salamat po Panginoon at patawad po sa mga pagkukulang at pagkakasala na amin gagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Trust to the 
Maraming salamat po muli sa napakagandang awit ng papuri natin pong napakinggan sa pang, para sa Panginoon. Ngayon po sa mga oras nito, ang ating pong paksa ay may pamagat na isuko ang iyong puso sa Panginoon. May katanungan mga kapatid, mga kaibigan. Minsan po ba ay na, naranasan niyo po na inyo pong isinuko ang inyong pong puso para po sa isang tao na iyong pong minamahal? O minsan po ba ay meron na po bang isang tao na isinuko niya ang kanyang puso para po sa inyo? Ang puso po mga kapatid ay ito po madalas atin po napapansin na ito po tumutukoy sa damdamin o nararamdaman ng isang tao. At madalas uh, sa Biblia, madalas ginagamit ang, uh, ang puso ay tumutukoy sa kaisipan ng tao. Pero madalas... Para bang ito ay ginagamit na literal na ito po ay puso. Pero kung ating pong pag-aaralan sa scientificong pag-aaral, ang puso po ay wala po talagang damdamin. At ang puso po talaga ay wala po siyang kaisipan. Pero bakit po kaya ginamit po ang illustration ng banal na kasulatan ang puso? Bakit kailangan po nating isuko ang ating puso sa Panginoon? Di ba po kapag tayo po ay meron pong minamahal o meron po tayong iniibig, ay ito po'y para bang iniisip natin na ito po'y nararamdaman ng ating puso. Pero ang tunay po talaga ay ito po'y naayon po sa ating pong utak o sa ating pong kaisipan. Pero ang sabi po dito ng banal na kasulatan, ating pong pag-aralan, bakit kailangan po ba natin na isuko o isurrender po natin ang ating puso sa Diyos? Ang sabi dito sa aklat po ng Kawikaan at 23 ng talata po ay 26. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Anak ko, ang iyong ang puso mo ay akin ay ibigay. Ang sabi dito, anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Ang Panginoon ay nananawagan sa bawat isa sa atin na ang ating puso ay ibigay natin sa kanya. Bakit po kaya napakalaga na ibigay po natin ang puso natin sa Panginoon? Ating pong pag-aralan, meron pong isang nilalang ang Diyos na ang sabi po ay ganito. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ating pong uh, pag-aralan ang paksang ito na matatagpuan sa aklat po ng Ezekiel chapter uh, 28 na ang talata po ay 15 hanggang 18. Ating pong pag-aralan ang patungkol sa kwento ng nang ating pong pag-aralan po ngayon. Sa Ezekiel chapter 28, verse 15 hanggang 18, meron pong isang nilalang ang Diyos. Ganito po ang sabi. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa mga kasamaan ay matagpuan sa iyo. Meron daw pong isang nilalang ang Diyos na siya po ay napaka-perfecto, napaka-perfect. Siya po ay, ang sabi dito, nang mula ng araw na siya po ay nilika ng Diyos. Hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Isipin po natin, itong nilalang ng Diyos na ito ay napaka, ano, ah, napaka perfect, wala ka talagang makitang kapintasan sa Kanya. Dumating po sa punto na dahil nga po sa Kanya pong ah, pagiging perfecto, ay nagmataas siya sa Kanyang sarili. At ang kasamaan po ay natagpuan sa kanya. Verse 16. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay napuno ka ng karahasan at ikaw ay nagkasala, kaya't inihagis kita bilang maruming bagay mula sa bundok ng Diyos. At winasak kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong poy. Sabi po dito mga kapatid ay dahil daw po sa kanya pong uh, kalakal o yung tinatawag natin yung uh, sa mga kanya pong mga ginagawa ay napuno ito ng karahasan. Dahil nga po ay marami po siyang mga agenda o marami siyang mga gusto pong iplano ay dumating sa punto sa kanya ano sa kanya pong kaisipan ay siya po ay dito po ang sabi dito at ikaw ay nagkasala. Kaya 
Ang sabi dito, kaya't inahagis kita bilang maruming bagay mula sa bundok ng Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin ng bundok ng Diyos? Ito po ba ay literal na bundok na ate pong nakikita? Maliwanag na sinasabi mga kapatid, ito po ay sumisimbolo na sinasabi sa banal na kasulatan, ang tumutukoy na bundok ng Diyos, ito po ay tumutukoy sa kaharian ng Diyos doon sa paraiso kung ating pong tawagin. Ito po ay doon po nakatira ang Diyos. At itong nilalang na ito, ang sabi dito, ang sabi dito at winasak kita o tumatakip na kirubin mula sa gitna ng mabatong apoy. Ang sabi dito, ito palang nilalang na ginawang perfecto, ito pala isang kirubin. Ano po ang ibig sabihin ng kirubin, mga kapatid, mga kaibigan? Dito po sa banal na kasulatan, pag ating pong pinag-aralan, ang salitang kirubin ay tumutukoy sa isang as, tumutukoy sa anghel. Siya po ay isang anghel na meron pong apat na pakpak. Kung kayo po ay may mga dictionary o kaya may encyclopedia, pag atin po yung binasa po kung ano po ang kahulugan ng salitang kerubin, ito po ay tumutukoy sa angel na meron po siyang apat na pakpak. Ang sabi po dito, itong angel na po daw na ito, ang sabi ng Panginoon, ang description ng Panginoon sa kanya ay napaka-perfecto. Ibig sabihin, halimbawa, pag, halimbawa, pag nakakita ka ng isang aktor o isang actress o isang napakaganda o napakagwapong Uh, tao, masasabi mo na para, tapos pag tumayo siya, manamit siya, uh, di ba? Hinahangaan natin. Minsan, ina-idolize natin. Dumating nga sa punto na sinasamba natin ang isang tao kapag siya po ay nakikita natin ng, wow, ang ganda naman niya, ang, ang guwapo naman niya, ang talino naman niya. Itong anghel na po na ito, itong kerubin na ito, ay, ang description ng Diyos ay napaka, no? Napaka- Napaka-perfecto, wala ka talagang makita pong kapintasan sa kanya. Ngunit dahil nga po sa kanyang ano, dahil po sa kanya pong pagiging perfecto, ay dumating sa kanya ang pagmamataas. Basahin po natin ang aklat po ng Ezekiel 28 verse 17. Ang sabi po dito sa talatang 17, Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, kapag ang tayo pala ay marami na pong na-achieve o marami na po tayong naabot na no, nakatayuan o ng posisyon, minsan ay para bang tayo po ay yumayabang na. Lalong-lalo na kapag, kapag tayo po ay estudyante pa lang, medyo humble po tayo, pero kapag nakagraduate ka na at naka, nagkaroon ka na ng trabaho at lalong-lalo na sa trabaho mo ay napromote ka pa, ay minsan ay dahil sa iyong natapos o dahil sa iyong estado sa iyong buhay, minsan po tayo ay nakalimot. Parang ito po'y hinalin tulad sa isang anghel na ito, na itong anghel na ito mga kapatid, mga kaibigan, dahil nga po siya ay napaka, ano, napakatalino, napaka, napakaganda, napakagwapo. Tapos ang sabi nito, iyong pinasama ang iyong karunungal dahil sa iyong kaningningan at inihagis kita sa lupa Aking inilantad ka sa harapan ng mga hari upang pagsawaan ka ng kanilang mga mata. Kaya ang nangyari po mga kapatid, mga kaibigan, itong anghel na ito, o itong kirubin na tinutukoy po dito, napaka-perfect niya. Napaka-talino, napaka, napaka-ganda. Lahat po, ang problema lang, dumating sa punto na siya po ay nagmalaki. Nagmalaki sa kanyang puso. At sabi niya, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Kaya po, pag ano pala, kapag ikaw maganda, pag sinabihan ka maganda, pasalamat ka. Pero, dapat huwag ka yung, ano, yung, yung tinatawag na ganda-ganda sa sarili. Gandang-ganda sa sarili, GGSS nga daw. Na dapat po pala ay maging humble pa rin tayo. Instead na, ano, kapag sinabihan ka, ang galing-galing mo naman, ang talino mo naman, ang dapat po pala ating gawin ay purihin ang Diyos. Dapat sabihin natin, praise God. Hindi yung, alimbawa, parang ganito po yan, ay meron po kayong ano, alimbawa, kumanta ka, o kaya ikaw ay naglaro ng basketball, napakahusay mo, pinuri ka ng tao, tapos sabihin mo, ay hindi pa nga ako nagpractice eh. Pag ganyan po ang ating pong naging kaisipan, at ang pumasok po sa ating puso ay ang pagmamataas o pagmamayabang, darating po ang panahon na tayo po ibabagsak ng Diyos. Kaya nga, sabi nga ng Panginoong Isus, 
ang sinumang nagmamataas ay ibinababa ng Diyos at ang sinumang nagpapakababa sa harapan ng Panginoon ay kanya namang itinataas. Dumating sa punto na ito pong anghel na ito ay nagyabang po siya sa kanyang puso, sa kanyang sarili. Ang sabi niya, napakagwapo ko naman, napakatanyag ko naman. Kaya dumating po sa, pan, sa punto ng kanyang buhay na siya po ay nagmataas at nakalimutan niya na meron pa palang mas higit sa kanya kundi ang Diyos. Ang sabi pa dito sa talatang 18, Sa pamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, sa kalikuan ng iyong mga pangangalakal, iyong nilapastangan ang, i- ang iyong mga san- uh, sanctuaryo, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo, tinupo ka niyon at ginawa kitang abo sa ibabaw ng lupa sa panangin ng lahat ng nakakita sa iyo. Dumating po sa punto na dahil nga po sa kayabangan ng anghel na ito, dahil sa katalinuhan meron siya, nakalimutan niya na siya pala ay uh, nilalang lang din pala ng Diyos. Ang tanong mga kapatid, mga kaibigan, sino po kaya yung tinata, uh, tinutukoy po ng talatang ito at sino po kaya yung anghel na sinasabi po dito? Atin pong alamin kung sino po ba yung anghel na po na yun. Na dahil po sa pagmamataas ng kanyang puso, ay siya po ibinaba ng Diyos. Atin pong alamin kung sino po ito. Ang sabi po dito, kung tayo po ay may banal na kasulatan, atin pong basahin sa aklat ng Isaiah, uh, Isaiah 14, na ang talata po ay 12 hanggang 14. Ganito po ang sabi po ng banal na kasulatan. Anot na hulog ka mula sa langit. Pansinin po natin, dahil po sa kanyang kayabangan, sa kanyang kagandahan, ay nagmataas siya, kaya ang ginawa ng Diyos, ibinaba siya, inihulog siya. Saan daw po galing? Sabi dito, Anot na hulog ka mula sa langit. Siya po pala ay anghel na naglilingkod sa Diyos doon sa kalangitan. Ang sabi po dito, O tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nag nagpabagsak sa mga bansa. Dito po pala mga kapatid, mga kaibigan, ito palang ano, ito palang tinutukoy sa talatang 12, ang tinutukoy po pala na kirubin o yung angel na yon, yung tinatawag na anak ng umaga ay kung sa atin po sa original na translation ay tumutukoy po kay Lucifer. Si Lucifer po mga kapatid, mga kaibigan ay siya po yung sabi ng description ng Biblia ay napaka-perpekto. Sa lahat ng mga anghel o sa lahat ng mga nilika ng Diyos, siya yung binigyan ng pinaka-highest authority. Kung, sa, kung, kung ano pa ay siya po ay presidente ng mga anghel. Sa lahat ng mga anghel, sa lahat ng mga banal, siya po yung number one. Na mga, ano, uh, siya po ay number one sa mga nilika ng Diyos pero number two lamang sa katayuan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya Diyos, nilalang lang siya. Ibig sabihin, Sumunod sa Diyos, ito naman yung mga anghel na binigyan siya, itong, itong anghel na ito, itong si Lucifer, siya po pala ay pinakamatalino. At ang description ng Biblia ay siya po ay napakagwapo. Kaya sabi po dito, dumating sa punto, dahil nga po siya ay nagmayabang o nagmalaki sa kanyang sarili, kaya po siya ay nahulog mula sa langit. Ang sabi po dito, Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ito po pala ang pinakarison. Maliban po pala doon, sa siya po ay, sa kanyang puso ay siya po ay nagmayabang, nagmaganda o nagmataas sa kanyang sarili. Maliban po pala doon, sa talatang 13 ng Isaiah 14, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi po dito, Sinabi mo sa iyong puso, Ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Dito ay pinapakita na kanina nga po, yung bundok ng Diyos na ating pong nabanggit doon sa aklat ni Ezekiel, ay tumutukoy po sa trono ng Diyos o sa kaharian ng Diyos o tumutukoy po sa kaharian ng langit. At ang sabi nito, it, ang sabi ni Lucifer, ang sabi niya, sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit. Ang gagawin niya, siya po ay isang nilalamang, nilalang lang, lamang po ng Diyos, pero gusto niya na umupo kasama ng Diyos. 
gusto niya din ay maging Diyos. At sabi po dito, verse 14, Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap, gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Ito po pala ang naging, ano, naging problema ni Lucifer. Hindi siya naging kontento sa kanyang sarili. Pinigyan niya siya ng posisyon ng Diyos at sa lahat ng mga anghel, siya po ang pinakamatalino, siya po lahat ang hinahanga, ay siya po ang hinahangaan halos lahat ng mga anghel. Dumating sa kanyang uh, dumating sa punto na pumasok sa kanyang puso ang pagmamalaki. Dumating sa kanyang puso ang pagmamataas. Minsan po ba mga kaibigan, mga kapatid o mga magigilon na tagapanood, minsan ba dumarating sa inyo pong puso na dahil sa achievements na naabot mo o sa mga antas na level na naabot mo na dati ay tayo naman ay uh, mahirap lang o sa mababang ranggo at tayo po ay tumaas yung posisyon natin. Dumating po ba sa punto ng buhay natin na minsan po ba tayo ay umabang? Naalala ko po mga kapatid, mga kaibigan, ay nung una, nung ako po ay high school, ay wala talaga akong kaalam-alam sa Biblia. Hindi, kahit nga po magbasa ng Biblia, ay hindi ko alam kung paano bubuklatin kasi ka, sa sobrang kapal po ng Biblia, ang sabi ko sa sarili ko, paano ko yan mabubuksan? Ano yung babasahin ko dito? Dumating sa punto na ako po'y nagpakumbaba sa Panginoon at nanalangin, sabi ko sa Panginoon ay, Panginoon, turuan niyo po ako na matutong mag-aral o magbasa po ng inyong pong banal na kasulatan at bigyan ako ng karunungan at kaalaman. Dumating po sa punto, mga kapatid, mga kaibigan, ang inyong pong lingkod ay natuto. Natuto ng paano po magbuklat, paano manalangin, paano mag, uh, mag-share ng salita ng Panginoon. Dumating sa punto, mga kapatid, ito po yung, uh, ito po'y dumating sa punto na naging kagaya po ako ni Lucifer. Dahil sa sobrang ano, dahil sa kaalaman na inaakala ko na ako'y maalam na, ako'y marunong na, at ang inakala ko na ako'y marami ng alam sa salita ng Diyos, dumating sa buhay ko po, mga kapatid, ay ang sabi ko, hindi ko na kailangan mag-aral ng Biblia. Kasi nabasa ko na ito. Sabi ko sa sarili ko, nabasa ko na ito, ang buong Biblia. At halos alam ko na ang nakasulat dito. Dumating sa punto, mga kapatid, mga kaibigan, ang aking puso po ay nagmataas. At ang sabi ko ay hindi ko na kailangan mag-aral o makinig pa ng salita ng Diyos. Dumating sa punto, mga kapatid, mga kaibigan, dahil sa aking kayabangan, ay ang ginawa ng Panginoon ay inalis niya lahat ng karunungang meron ako. At ang nangyari po mga kapatid na dati ay halos ang bilis-bilis ko mabuklat po yung Biblia, dumating sa punto nung hindi na ako nagbabasa at dahil nga naging parang confident ako sa aking sarili, dumating sa punto na ako po ay pinahintulutan ng Diyos na mapahiya. Dumating sa punto na narealize ko na hindi pala dapat ipagyabang kung ano po ang meron ka. Ang dapat po pala, ang dapat nating ipagmataas, hindi ang ating sarili, kundi dapat ipagmataas o itaas natin ay ang Diyos dapat. Kasi dumating sa punto, mga kapatid, kapag may, maalam ka na, minsan ay parabang yung mayabang na tayo. Pero nakakatuwa, mga kapatid, sapagkat tayo po ay pinapalalahanan ng Diyos. Kaya ang nangyari po dito, itong sa anghel na to, itong si Lucifer, ay dahil po sa kanya pong kayabangan, dahil po sa kanyang pagmamatas, dumating sa punto na siya po ay nag-aklas o nagrebelde. Ang sabi niya ay, bakit ako ay ano, bakit ako ay mananatili lamang dito? Dapat gusto ko ding umupo sa trono ng Diyos. Gusto ko ring maging Diyos. Kapag pala ang ating kaisipan, mga kapatid, kapag gusto natin tayo yung number one, ayaw natin yung number two, napakadelikado po pala. Kasi po kapag sinasabi natin gusto mo maging number one, gusto mo maging competitive ka, na gusto mo ay lahat ng achievements ay sa iyo lang, darating ang sa punto mga kapatid, mga kaibigan, ay magiging kagaya tayo ni Lucifer. At dahil po dyan, mga kapatid, ang ginawa niya, kinausap niya ang mga anghel at siniraan po ang Diyos. Dumating sa punto na sila po ay nagrebelde at ito po ang nakakalungkot sapagkat ayon po sa Biblia sa aklat ng Apokalipsis na one-third ng population ng, uh, ng mga anghel doon sa langit 
ay kanya pong nalinlang o nahikayat. Dumating sa punto na sila po ay nag-aklas. Pero kahit ganun man, mga kapatid, mga kaibigan, ang ako sa po ni Lucifer, ang sabi niya, ang Diyos daw ay uh, napaka-dektador. Ang sabi niya, ang Diyos daw ay hindi pag-ibig. Kasi kung tunay na pag-ibig, bakit parang tayo ay naglilingkod sa kanya na walang kalayaan? Pansinin natin, mga kapatid, mga kaibigan, kung, ta- kung, tunay ba- kung tunay talagang walang kalayaan silang pumili, bakit po naisip ni, ni Lucifer po iyon? Doon ipinapakita, ibig sabihin, kaya siya nakapag-isip ng ganun. Kasi binibigyan siya ng Diyos ng kalayaang pumili. Kaya yung ang akusap po niya, mga kapatid, sa madaling sabi, marami siyang nahikayat ng mga anghel, nakapuha niya anghel, pero ang ginawa ay sa madaling sabi, siya ay inihulog ng Diyos mula sa kalangitan. Hindi po siya, no, hindi po nagapi ang Diyos, siya po inihulog sa kalangitan. Tumating sa punto, ito po yung lesson learned na aking natutunan, mga kapatid. Kapag tayo po pala ay labis po na nagmamataas na sa ating pong sarili, ay yan po ay pumapasok po yung tinatawag po nating pride. ba diba, yung sa salitang pride, mga kapatid, P-R-I-D-E, ang sagita po ng pride ay I. ba diba, yung I? Ano ibig sabihin ng I? Sarili, yung ako. Kapag pala ang ating ano, kapag tayo po pala ay nakapokus lamang sa ating sarili at hindi po tayo nakapokus sa Diyos, darating sa punto ng buhay po natin, da, papasok sa ating puso yung tinatawag nating kasamaan o yung kahambugan o yung kayabangan at pagiging makasarili. Kaya nga po mga kapatid, mga kaibigan, itong Lucifer na ito, nung ang ganda po sana ng kanya pong kahulugan ng kanyang pangalan ay tala sa umaga, ay dumating sa punto na palitan po ang kanyang pangalan. Na dati ay Lucifer, na tala sa umaga o morning star, ay napalitan po na tinatawag po nating Satan. O Satan sa, ano, sa Hebrew. Ito pong si Satan, mga kapatid, mga kaibigan, mga magigilaw na tagapanood, ang ibig sabihin ng salitang Satan ay kaaway ng Diyos or enemy of God. Kasi ang ginawa niya, kapag ang ating puso pala ay nagmataas laban sa Diyos o tayo ay hindi, ang ating puso ay hindi sumusunod sa Diyos, instead na ang pangalan ko po ay Danmar, ang magiging tawag ng aking pangalan ay magiging Satanas. Ibig sabihin, paano kaya pag tinawag tayong Satanas? Napakapangit po. Ang ibig sabihin ng Satanas ay kaaway ng Diyos. Kapag ang puso natin ay hindi po natin ibinibigay sa Panginoon at kung ang ating puso ay hindi tayo marunong magpakumbaba at kung ang puso po natin ay nag-iisip ng kasamaan o palagi na lang kasamaan ang ating pong nasa puso mga kapatid, darating po ang panahon, unti-unti mababagsak at babagsak at mapapaywalay ka sa Diyos. Kaya nga ang sabi po mga kapatid, sa aklat ng ano, sa aklat ng mga kawikaan uh, 23 na ang talata po ay 26 napakaganda ng pa, uh, ng paanyaya ng Diyos sa atin. Ang sabi dito, anak ko, ang puso mo ay sa akin ay ibigay at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Napakaganda mga kapatid, mga kaibigan. Pinapalalahanan tayo, pinapalalahanan tayo ng Diyos na dapat ibigay natin ang ating buong puso natin sa Kanya. Buong kaluluwa at buong lakas natin. Kaya nga, sinasabi po sa aklat ng Deuteronomy, uh, ang talata uh, 6, ang talata po ay 4, na alalahanin mo, O Israel, ang Diyos ay isang Diyos. Na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Ibig sabihin, ay yung buong uh, buong buhay natin ay dapat ibigay natin sa Panginoon. Tayo dapat ay hindi magmalaki sa ating sarili, kundi bagkos tayo dapat ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ang sabi pa dito, ang sabi po uli sa Kawikaan 23, ang talata ay 26, Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Kasi kapag ang puso natin, mga kapatid, ay it, kung ito po ang ating pong uh, binabatayan 
o ito, kung ito po ay palagi ka na lang ano, nakadepende po tayo sa kung ano po yung nasa puso natin, ay napaka-delikado kapag ito po ay hindi natin uh, ibinigay sa Panginoon. Pansinin po natin, ayon po sa aklat ni, ni Jeremias, ano po daw po, hinalimba, uh, ano daw po ang sinasabi ng Panginoon, Panginoong Diyos patungkol po sa puso ng tao. Ang sabi po dito sa aklat ng Jeremias, 17, na talata po ay 9, ay ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubang napakasama sinong nakakaunawa nito. Kapag pala, kung ang ating pong pananampalataya, kung ang ating pong palang ang kung ating pong pag-ibig lamang ay nakadepende lang kung sa ating puso o sa ating pong nararamdaman ay nakakatakot mga kapatid, mga kaibigan. Bakit po kaya? Bakit sinasabi ni, ni Propeta Jeremias na ang puso natin ay mandaraya? Kasi po mga kapatid, parang ganito lang yan. Nagsabi ka ng I love you sa isang tao, tapos kasi dahil inis, inisip mo, ay mahal na mahal mo siya. Parang sinasabi mo na ikaw lang palagi ang laman ng puso ko. Di ba? Palagi natin sinasabi, ikaw lamang palagi ang laman ng puso ko, wala nang iba. Tapos nung nagkasawaan na, ay nakahanap ng iba, sinabihan na naman, ikaw lang ang nag-iisa sa puso ko. Ilan na? Dalawa na. Tapos nag na naman, ay humanap na naman ng iba. So dito po, ipinapakita ng banal na kasulatan, kung ang ating pong pananampalataya, kung ang ating pong ay pag-ibig ay nakadepende lamang po sa kung ano po ang nararamdaman lamang natin, mga kapatid, ito po'y napakadelikado. Darating sa punto na kapag tayo po'y nakabase lamang ayon sa nararamdaman ng ating puso, ito po ay mandaraya. Napakamandaraya. Sabi dito, sapagat ang puso natin ay napakasinungaling. Napakasinungaling. Kaya nga po ang sabi po ng pang, ang kaya po ang sabi po ng Panginoon sa atin na dahil nga po sa ating puso ay mandaraya at minsan pabago-bago tayo, dapat po pala na dapat ang ating pong pananampalataya o ang ating pong pananalig sa Diyos ay hindi nakadepende lamang sa ating nararamdaman, kundi po nakadepende sa prinsipyo ng Diyos. Kaya nga po dahil sa karumihan ng ating pong puso, mga kapatid, ganito ang sabi ni Haring, ah, ni Haring David. Sa kanyang isinulat sa aklat ng mga awit, uh, 51, na ang talata po ay Jis. Ganito ang sinabi ni, ano, ni Haring Solomon. Ay, ni Haring David. Sabi dito, Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso o Diyos at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sapagkat alam ni Haring David, na kapag ang ating pong pananampalatay kung ang ating pong pagtatapat lamang sa Diyos ay nakadepende lamang po sa ating nararamdaman ang puso po mga kapatid ay pabago-bago ang puso po natin mga kapatid mga kaibigan ay manluloko mandaraya kaya nga po dapat ang ating pong pananampalatay ay dapat nakaayon po sa prinsipyo na itinuturo po ng banal na kasulatan gayon din naman kapag tayo po ay o iibig o umiibig sa isa pong tao. Hindi lamang dapat tayo po ay nakabatay po na ay dahil iniisip mo ay mahal mo siya, dahil parang tumibok yung puso mo, ay yun na kaagad. Kundi kailangan, alamin natin kung ito ba ay naayon po ba sa kalooban o sa prinsipyo ng Diyos sa atin. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, dahil po tayo po ay ang puso natin ay napakarumi at napakasama, ganito po ang sabi po ng, ng Diyos sa aklat ng Ezekiel ang 36 na ang talata po ay 26 ganito po ang sabi mga kapatid mga kaibigan ang sabi po ay ganito bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo aking alisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. So, napakabuti ng Diyos. 
Minsan po ay dahil po sa ating katigasan ng ating puso, dahil po sa ating pagmamataas, ay nakakalimot tayo na pakinggan natin ang mga panawagan ng Panginoon. Minsan pinagmamatigas natin ang ating puso na makinig ng katotohanan, na makinig ng salita ng Diyos. Kaya kung tayo lamang po ay magpapakumbaba, mga kapatid, mga kaibigan, ang pangako ng Diyos ay tayo bibigyan niya ng panibagong puso. Lalagyan uh, ng Diyos ang ating batong, uh, batong puso na kanya pong, babagu, uh, kanya pong gagawing laman. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Sabi po dito, na ipinapakita na kaya ng Diyos na magbago ng puso ng tao. Kung ang ating pong pananampalataya, mga kapatid, ay nakabatay lamang kung sa ano po ang nararamdaman natin, yan po ay napakadelikado. Kapag ang ating pong pananampalataya ay nakatoon lamang sa ating puso o nakatoon sa ating sarili, mga kapatid, napakadelikado. Baka tayo po ay maging kagaya ni Lucifer na, na napaka, sa kanya pong napakataas na posisyon dahil po siya ay nagmataas at nagmalaki sa kanyang puso. Dumating sa punto na siya ay ibinaba, inihulog ng Diyos. At noon ay naging Uh, tala sa umaga, ngayon ay naging kaaway ng Diyos o tinatawag natin pong satanas. Nawa po mga kapatid, mga kaibigan, ang paalala po sa atin ng Diyos sa mga oras na ito ay ibigay natin ang ating puso sa Panginoon. Gaya nga po, aking pong ulitin ang ating pong binasa po kanina sa aklat ng Kawikaan uh, 23, na ang talata po ay 26. Ating pong basahin po muli, kung ano po yung paanyaya ng Diyos po para sa ating lahat. Ganito po ang sinasabi muli, ating pong pakinggan. Anak ko, ang iyong puso, ah, ang, ah, sabi dito, anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay. Sabi pa po dito, at magmasid ang iyong mga mata sa kanyang mga daan. So, ang palaala po sa atin ng Diyos, mga kapatid. Kung hindi pa natin naibigay ang ating puso sa Panginoon, mga kapatid, ay narito po, ito na po ang panahon na tayo po'y magpakumbaba sa Diyos, na magpasakop tayo sa Diyos. Ang sabi nga ay, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo. Na ang pinapakita, mga kapatid, gaano mo po ba natin kamahal ang Diyos? Kung tunay po natin mahal ang Diyos, mga kapatid, dapat ang Diyos ay maging number one. Siya sa atin. Number two, yung parents natin. Number three, yung mga sweetheart natin. Number four, kung ano pa mang mga bagay na yan. Dapat ang maging number one, mga kapatid, sa puso natin ay ang Diyos. Bahala na yung kung sino yung number two. Basta dapat ang maging number one sa puso natin ay dapat po ang Diyos. Ang paanyaya ng Diyos sa atin ay ang sabi dito, ibigay natin ang puso natin sa Panginoon. Nawa po sa, sa mga oras nito, pakinggan po natin ang mensahe po ng awit at nawa po sa mensahe ng awit ay ating pong uh, ma-realize na dapat po natin, tayo po ay magpakumbaba sa Diyos at natin, na dapat ilapit natin ang puso natin sa kanya. Pagpalain po tayo ng Panginoon. the choices you made so take care what you do be aware where you go your heart is in your head give your heart to the Lord he'll take care of it all your tears and fears Your heart 
heart has been broken too many times and life is so bad you just want it to end it's no time that you said a prayer up to heaven putting your life all cares in his hands you're assured you can count on his word trust your heart to the Lord God is the answer he's all that you need he will hear you he is your heart to the Lord. In his hands you're assured you can count on his word. Trust your heart to Gaya nga po ng awit, mga kapatid, ang minsay ay ang sabi po doon ay Give your heart to the Lord. Ibigay natin ang ating puso sa Panginoon. Ano man ang mga problema, pagsubok, o ka, ay yung mga natatakot ka, o ano man mga bagay po ang ipong naranasan ngayon. Ang sabi po ng kanta ay ibigay natin ang ating puso sa Panginoon at ito ay kanya pong iingatan. Ang aking pong dalangin, mga kapatid, Nanawa po ay matuto tayo na magpakumbaba sa Diyos. Matuto tayo na uh, humingi ng kapatawaran sa Diyos at na ibigay natin at isuko natin ang ating buong puso sa Kanya. Kung ito po ang inyo pong uh, response o katugunan, ay akin po kayong ininbitahan na tayo po ay mananalangin. Tayo po ay mananalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat Panginoon, sa pong kabutihan, gaya nga po ng, a, ng minsahe ng awit na kung ami pong ibibigay ang ami pong puso sa inyo, anumang mga takot, anumang mga problema na ami pong kinakaharap, anumang mga pagsubok o Diyos, ay kami po inyong tutulungan at kami po ay inyong pong iningatan. Kaya ang aming dalangin o Diyos, tulungan kami at turuan na ibigay po namin at isurrender po namin ang aming pong buong puso sa inyo, buong kaluluwa at buong lakas. Ang aming dalangin o Diyos, um, na nawa po'y patawarin kami sa aming mga kasalanan ng sagayon, ang aming pong panalangin ay inyo pong dinggin. Ito po aming dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Amen.